Καλώ ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι μα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σήμερα θα δείτε πώ να φτιάχνετε ένα τέλειο ασύχου για το πλάνο σα. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τον Ιάσονα, ο οποίος θα μας δείξει πώς να φτιάχνουμε σωστά ένα assist hook. Τι είναι το assist hook? Όλη η ιστορία στο short jigging είναι ο πλάνος. Αν ένας πλάνος, αν τον αγοράσουμε έτσι, φυσικά δεν θα το βλέψει. Χρειάζεται αγκίστρια Ακριβώς. για να πιάσουμε το ψάρι. Οπότε, ένας αρματωμένος πλάνος είναι αυτός. Το αγκίστρια εδώ ονομάζεται assist hook. Μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο έτοιμα από διάφορες εταιρείες. Σήμερα όμως θα σας δείξουμε τον τρόπο να τα φτιάχνετε μόνοι σας. Αυτό θα σας βοηθήσει για δύο πράγματα για άσχολα. Πρώτον, σίγουρα το κόστος. Σίγουρα, ναι. Θα βγει πολύ οικονομικότερα δηλαδή στον κόσμο να φτιάχνετε τα δικά του αγίστρια. Ισχύει, ναι. Όπως επίσης ότι θα μπορεί να προσαρμόζει τα σύστη του καλύτερα ανάλογα με το μήκος του κάθε πλάνου. Ακριβώς. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να αρματώσει ένα πλάνο για το short jigging. Είτε με μονό είτε με διπλό αγίστε. Ε, αυτό εξαρτάται σίγουρα από τον πλάνο που θα χρησιμοποιήσουμε, από το βυθό στον οποίο θα ψαρέψουμε, διότι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένα διπλό assist ε, μπορεί να σκαλώσει πιο εύκολα σε έναν ε, βυθό. Και επίση στα θηράματα που κυνηγάμε. Παραδείγματο χάρη, ένα μαγιάτικο μπορεί άνετα να χτυπήσει ένα μονοακίστρι. Άμα κυνηγάτε συναγρίδε, τότε θα συστήναμε ένα διπλό με μικρότερα αγκίστρια. Γεια σα, Εγώ λέω σήμερα να φτιάξουμε ένα μονοακίστρι το οποίο θα το ντύσουμε με την τρέσα. Να. Και θα ήθελα να δείξουμε στον κόσμο και πώ μπορούμε να κάνουμε ένα διπλό αγκίστρι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Για την κατασκευή θα χρειαστούμε τα εξή. Σίγουρα αγκίστρια. Γεια σου, τι νούμερα είναι αυτά. Αυτό είναι 5-0 Vanfox PR. Το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το μονό. Για το μονό, ναι. Αυτό το αγκίστρι, από ό,τι το βλέπω, πρέπει να είναι 3-0. Ναι, αυτό είναι 3-0. Που θα το χρησιμοποιήσουμε yeah. διπλό στο διπλό το assist. Θα χρειαστούμε ένα νήμα για assist. Τι μάρκα είναι αυτό. Αυτό είναι κούλτιβα. Είναι σε μεγέθη. Ε, 140 λίμπρε είναι αυτό. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το νηματάκι αυτό, το οποίο είναι κούφιο. Σίγουρα μία πετονιά φλωροκάρμπον για να ενισχύσουμε τον κορμό εσωτερικά 033 Μία κόλλα στιγμής τις τρέσες και τα απαραίτητα εργαλεία όπως είναι ψαλίδια, πένσες, αναπτήρες και οτιδήποτε άλλο Γεια σου, να βλέπω έχεις φέρει ένα ειδικό εργαλείο το οποίο τι είναι Αυτό είναι μέγενη για δέσιμο φλέφιση Πολύ ωραία και από ό,τι καταλαβαίνω θα στερεώσουμε το αγκίστρι εδώ ώστε να έχουμε μια σταθερότητα. Ε? Ναι, ναι. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν. Οπότε πάντα προσαρμόζουμε το αγκίστρι με την παλέτα προς τα πάνω ώστε να μας βολήψει στο τυλίγμα. Το συγκεκριμένο αγκίστρι θα το δέσουμε για αυτόν τον πλάνο θα πάρουμε το μήκος από αυτό το assist και θα κάνουμε ένα πανομοιότυπο Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ένα assist ιδανικό θα πρέπει να είναι κοντά στο μάτι όπως ξέρουμε τα περισσότερα αρπακτικά αν όχι όλα πρώτα επιτίθενται στο κεφάλι οπότε δεν υπάρχει νόημα να έχουμε ένα μεγαλύτερο assist Δεν είναι Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε και πολλά σκαλώματα. Επίσης, μέχρι να ετοιμαστεί ο Ιάσονας, ε, θα πρέπει να σας πω ότι επιλέγουμε αγκίστρια τα οποία να είναι αρκετά αντεκτικά αλλά και ελαφριά και αυτό έχει να κάνει και με την κίνηση του ίδιου του assist κατά το τσιγκάρισμα αλλά και με το χρόνο που κάνει ώστε να κουμπίσει το βυθό. Με αποτέλεσμα πάλι να γλυκώνουμε πολλά σκαλώματα. Γεια σου να πω την είδα, έχει κόψει. Ε... Έχω κόψει το κατάλληλο μήκο. Το κατάλληλο μήκο, το διπλάσιο όμω μέγεθο γιατί θα το διπλαρώσει. Ναι, ακριβώ. Ναι. Κόβει 7 πόντου, το διπλαρώνει και γίνεται 3,8-3,9 τώρα. 
Też no. Poliole. Θα κόψουμε ένα κομμάτι του φλεογάνου και θα το περάσουμε εσωτερικά του νήματο. Ο λόγος αυτός είναι για να το ενισχύσουμε στη δύναμή του. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι κάνει πιο καλύτερη την κίνηση του, του, του αγκίστριου στο μέσα στη Πολύ ωραία. Ε, πάλι εδώ είναι καλό να τονίσουμε ότι μπορείτε να βρείτε και έτοιμα τέτοια νήματα για σας, το οποίο έχουν από μόνο τους περασμένο, περασμένη πετονιά. Ναι, αλλά είναι πιο δύσκολο να περάσουμε με την βελόνα το μέσα να διπλαρώσουμε το αγκίστρι εδώ. Είναι πιο δύσκολο. Καλύτερα να το κατασκευάσουμε μόνοι μας. Εγώ δηλαδή αρκετά δυσκολεύω. Στο σημείο αυτό, αφού περάσαμε τη φλωροκάρμπον μέσα από το ανήμα, παίρνουμε αυτή τη βελόνα η οποία έρχεται μαζί στη συσκευασία με το νήμα για τα assist. Την περνάμε. Σκόβουμε σιγά σιγά. Τώρα ανοίγουμε τη βελόνα. Μην προσπαθήσετε να το περάσετε εδώ μπροστά σε αυτό το κομμάτι γιατί θα ξεφτίσει και δεν θα μπορέσει να το τραβήξει. Πιάστε το ολόκληρο, αγκαλιάστε το. Να κλειδώσει. να περάσει μέσα. Στην ουσία δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ε, μία ωραία θηλιά. Ναι, μία ωραία θηλιά. Στην οποία θηλιά αργότερα θα περάσουμε φυσικά το solid. Άλλοι το περνάνε το solid κατά τη διάρκεια που κλειδώνεις το assist. Θα σου το δείξουμε αυτό βέβαια πιο μετά. Ε, εγώ δεν προτιμάω να τα περνάω εσωτερικά. Τα περνάω εξωτερικά μετά. Μου αρέσει πιο πολύ. Πολύ ωραία. Κόβουμε το περίσσευμα από την πετονιά. Ναι. Παίρνουμε το ασίστ. Δεν θα το καρφώσουμε εδώ, ούτε εδώ. Πολύ πιο μέσα. Γι' αυτό θα κόβετε πάντα λίγο παραπάνω για να υπάρχει ασφάλεια της πλέξης του νήματος. Οπότε με τον τρόπο που σας δείχνουμε τώρα δεν θα γίνει κάποιος κόπος πάνω στο αγκίστρι. Στην ουσία απλά καρφώνετε το νήμα τέτοιο το αγκίστρι και το ασφαλίζετε με τη διαδικασία που θα δείξουμε σε λίγο. Και τώρα ξεκινάει... Τώρα ξεκινάμε το δέσιμο. Το δέσιμο. Θα το σπρώξουμε λίγο πιο μπροστά. Τι εργαλείο χρησιμοποιείς. Αυτό είναι ένα μπουμπινάκι σετ μαζί με τη Μέγγενη για το Fly Fishing. Ε, το οποίο... Μας βοηθάει να το νήμα. Μας βοηθάει να σφίγουμε πάρα πολύ καλά το νήμα. Ωραία, αυτή τη διαδικασία κάποιος μπορεί να το κάνει και με το χέρι. Μπορεί να την κάνει με το χέρι, απλά είναι πάρα πολύ κοραστικό. Το έχω προσπαθήσει και δεν γίνεται. Τώρα, τη λίγουμε, κάνουμε μία, ένα υπόστρωμα από κάτω με νήμα, για να πατήσει καλά το assist, το, το νήμα του assist. και τετώνεις προς τα πίσω. Αυτό το έκανες για να σφίξει. Ναι, αυτό το έκανα για να σφίξει. Ναι. Κάνουμε 
το ίδιο και από μπροστά. Και ξεκινάμε. Στην αρχή κάνετε πιο αρέσει σπήρες για να κλειδώσει όλο το βήμα. Και μετά ξεκινάμε τις πιο πυκνές. Ε, θέλεις να σου βάλω εδώ τρέσα ή θέλεις... Στο μόνο θέλω τρέσα. Στο μόνο θες, αυτό θες. Ωραία. Στη... Ε, στο σημείο που είμαστε, αφού θέλουμε τρέσα να βάλουμε, σταματάμε σε αυτό το σημείο. Είπαμε ότι σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε το τέλειο assist και σίγουρα κατ' εμέ το τέλειο assist έχει τρέσα. Κατ' εμέ δεν <coughs> έχει, αλλά ο καθένα είναι επιλογές. Τα περισσότερα στράκια τα έχω πάρει με τρέσα. Θα πάρω τρεις τριχούλες από την τρέσα. Υπάρχουν πολλών ειδών τρέσες. Αυτή είναι η UV. Παίρνουμε τις τριχούλες αυτές τις τρεις. Τις διπλώνουμε μία φορά. Και μετά τις ξαναδιπλώνουμε. Παίρνουμε το ψαλίδι. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Όχι. Έτσι Είναι πάρα πολύ λίγο. Και λίγη τρέσα να βάλεις, η δουλειά την κάνει. Κόψτε τα να είναι ίσια. Μην τα βάλετε πολύ κάτω. Χαμένο θα πάει. Βάλτε τα στη μέση από το δέσιμο του νήματος. Και ξεκινάς πάλι και ξαναπηλήγεις. Πιο απαλά, όχι δυνατά, για να μην στρίψει η τρέσα κάτω από το σύστ. Να πατήσει όλο δηλαδή. Ε, δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε πάρα πολύ νήμα σε όλο το μήκος. Είναι υπερβολικό. Εμένα μου βγήκε λίγο μεγαλύτερο το δέσιμο. Αυτό δεν με επηρεάζει. Ά, άλλες φορές μου κάθεται λίγο πιο κάτω. Άλλες φορές λίγο πιο πάνω. Κοιτάμε να μην υπάρχουν κενά να φαίνεται από κάτω το νήμα. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο κοντά τη μία κλωστή με την άλλη. Και βλέπω ότι λύγεις και την παλέτα. Αυτό τώρα να φανταστώ ότι το κάνεις ώστε να μην κινείται η παλέτα μαζί με το νήμα και δημιουργείται φθορά ναι, στο γιατί, νήμα το ασίστη. Γιατί συνήθως η παλέτα αν δεν δεθεί μέχρι πάνω υπάρχει τριβή εδώ αυτό το κομμάτι και μετά από καιρό απλά χρηστεύεται πιο γρήγορα το, το assist hook και πρέπει να το ξαναλύσουμε να το ξαναδέσουμε. Έτσι το ενσωματώνεις καλύτερα πάνω στο σκηνή. Η κλωστή, χρησιμοποιώ στο δέσιμο, δεν παίρνω από, από τις κλωστές που δεν κάνουν το road building αλλά παίρνω ένα ψηλό νήμα του έγκυ. Γιατί αντέχει περισσότερο και γιατί το βρίσκω πιο εύκολο. Ποιότητα δεν υπάρχει λόγος να είναι κατρομερό το νήμα, απλά να αντέχει το τράβλο. Είμα 
είμαστε έτοιμοι. απλά για να σφίξει και ακόμια οπότε στο σημείο αυτό αφού έχουμε δέσει το νήμα ήρθε η ώρα να το ασφαλίσουμε με κόλλα. Ναι. Κόλλα είναι κάποια συγκεκριμένη, ε, Όχι, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια και ενοχλητική κόλλα. Απλά υπάρχουν κόλλε και ενοχλητικέ που γίνονται ματ. Αν μα αρέσει το ματ, το παίρνουμε ματ. Εμένα αυτή είναι πιο γλώ, πιο γυαλιστερή. Μ' αρέσουν πιο πολύ οι γυαλιστερέ. Mm. <laughs> Βάζουμε στη ράχη από το αγκίστρι Αφήνουμε λίγο να απλώσει, να απορροφήσει Και κοιτάμε να πάει παντού η κόλλα, να πιάσει παντού σε όλο το νήμα. Προσοχή, μην ξεχυλίσει και πάει πάνω στις τρέσες. Θα κολλήσουν πάνω στο αγκίστρια και μετά θα ανάξει, οι τρέσες θα είναι για κόψιμο. Θέλει πολύ προσοχή. Βάζουμε το πρώτο στρώμα όσο καλύτερα μπορούμε. Παίρνουμε την τρέσα μέχρι να στεγνώσει να μην καθυστερούμε. Την κόβουμε. Θέλει Κώστα να σου κάνω λίγα μακριά, λίγα κοντά. Δεν θέλει να κάνω μια κομμωτική. Δεν θέλει να είναι λίγο ασύμετρα. Σε είναι και το γούρι. Καλή φορά στο ψάρι. Ναι. Ερώτηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια απλή κόλλα στιγμή. Τύπου λόγο. Ε, μπορούμε, απλά η λόγο ασπρίζει. Ασπρίζει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό και φαίνεται, αισθητικά φαίνεται άσχημο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλε οι καινοβλητικέ είναι αδιάβροχε. Δεν είναι αυτό που έχω ακούσει κάτι ότι να, δεν είναι αδιάβροχη και περνάει νερό. Δεν υπάρχει. Είναι κόλλα, ρητίνη, τέλο. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι. Κόλλα υπάρχει σε κενοφιλική. Το γράφουν όλε οι κόλλε απάνω. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε να στεγνώσει 5 λεπτά. Ασίστ, ναι. Ε, τώρα καθώ στεγνώνει, θα πιάσω λίγο να τραβήξω το αγκίστρι. Να ισχυώσει λίγο το νήμα. Αυτό αν θέλετε το κάνετε. Εγώ το κάνω απλά για να έρθουν λίγο πιο στα ίσια. Ε, η κομμωτική του σου αρέσει. Θέλει κάτι διαφορετικό. Θε καρέ, θε ζελέ. Είναι μια χαρά. Εντάξει. Σε αυτή τη φάση περιμένουμε γύρω στα 10-15 λεπτά να στεγνώσει. Δεν βάζουμε δάχτυλα γιατί θα αφήσει πάνω δαχτυλιέ ίνε και δεν συμμαζεύεται. Θα αφήνουμε να στεγνώσει ήρεμα και στα 10-15 λεπτά θα το τσεκάρουμε να δούμε αν έχει στεγνώσει. Γιατί επιλέγω εγώ προσωπικά να έχει το αγκίστρι πάνω τρέσα. Δεν είναι κανόνα, είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Δεν συμπαθώ τα καλαμαράκια. Καμιά φορά όταν ξεκινάμε τη τεχνική και εγώ είχα πέσει αυτή την παγίδα, λέγαμε πω πω ας κάνουμε λίγο πιο θε, θελκτικό ας πούμε το δόλωμα, ας στολίσουμε μερικά καλαμαράκια. Στην πορεία όμως όλοι διαπιστώνουμε πως ένα καλαμαράκι δίνει πάρα πολύ ατσούμπα λικίνη στον πλάνο. Φυσικά Άρα, αυτό είναι. ισχύει περισσότερο για τους λίμπους. Στου οποίου θέλουμε και μια πάρα πολύ γρήγορη ανάκτηση γενικότερα. Ε, χαλάει πάρα πολύ την πλεύση, ενώ μια τρέσα δεν επηρεάζει καθόλου 
την κίνηση του ίδιου του πλάνου. Επίσης, είναι ένα έξτρα γυαλιστερό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται πάνω στο δόλωμα. Έστω και δύο αντανακλάσεις να παίξουν από την τρέσα, έχει κάνει τη δουλειά. Στο σημείο αυτό μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια εσείς τι προτιμάτε. Παίρνετε έτοιμα assist, τα φτιάχνετε, τα φτιάχνετε με αυτόν τον τρόπο, κάνετε κόπο, χρησιμοποιείτε θερμοσυστελόμενο. Γράψτε την απόψή σας, θα βοηθήσετε και τους άλλους θεατές, κάτω να διαβάσω στα σχόλια, ώστε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε τη δικιά σας γνώμη. Μετά από 10 λεπτά έχει στεγνώσει η κόλλα. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στο 15 λεπτό τσεκάραμε διότι η κόλλα απορροφάται από το νήμα οπότε τσεκάραμε από όλες τις πλευρές ώστε να έχει κολλήσει σωστά. Το έχουμε φέρει σε ένα επίπεδο το οποίο είναι έτοιμο και συνεχίζουμε. Κόβουμε την άκρα. Και στην ουσία είναι σχεδόν έτοιμο. Το μόνο που μένει είναι να περάσουμε ένα κρυκάκι. Περνάμε το κρυκάκι. Το οποίο συνήθω και μέγεθο βάζει άσονα. Ε, πεντάρι. Πεντάρι, να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο. Περνάμε πάνω στον πολύ απλό τρόπο. Αυτό το περάσουμε. Πότε χρησιμοποιούμε μονό και πότε διπλό. Πάλι θα μιλήσω προσωπικά και ο Ιάσονας εδώ μπορεί να διαφωνήσει, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες στα ψαρέματα. Εγώ πάντα αρματώνω ένα πλάνο ανάλογα με τα θυράματα που θα κυνηγήσω. Γιατί τα ψαριά δεν τρώνε όλα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν είδη τα οποία ανοίγουν το στόμα και ρουπάνε και κατασπαράζουνε. Όπως είναι ένα μαύρο, μια στήρα, ένα μαγιάτικο, Μαγιά. δηλαδή ανοίγει, ρου, ρουφάει εκείνη την ώρα και παίρνει όλο το αγγίστρο στο στόμα. Και την άλλη είναι και κάποια άλλα είδη, τα οποία απλά δαγκώνουν. Τέτοια είδη είναι συνήθω οι συναγρίδες, τα φαγκριά, τα τσαούσια και οτιδήποτε ε, δαγκώνει και δεν ρουφάει. Και συνεχίζουμε στην κατασκευή του διπλού πλέον ασίστ. Θα χρησιμοποιήσουμε αγκίστρια 3-0. Το μέγεθος τώρα εδώ πάλι εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του πλάνου. Καταλαβαίνετε πως όταν έχουμε έναν μεγάλο πλάνο σαν αυτόν των 80 γραμμαρίων ή και μεγαλύτερο, είναι άλλα αγκίστρια που θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλανάκι μικρό, του Lightsigi 30-40 γραμμάρια. Ξεκινάμε πάλι την ίδια διαδικασία. Μετράμε το νήμα. Θέλει για τέτοιο πλάνο ή για τέτοιο πλάνο. Για ένα τέτοιο. Για ένα τέτοιο. Ωραία. Θα μου βοηθήσει λίγο. Ευχαριστώ. Ας κόψουμε λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει. Καλύτερα να πετάξουμε ένα μικρό κομματάκι παρά να πετάξουμε ολόκληρο το assist. Είναι λίγο μεγαλύτερα. Δεν μας πειράζει αυτό σε κάτι. Περνάμε πάλι με την ίδια διαδικασία φλωροκάρπνο μέσα στο νήμα. Κόβουμε.
περνάμε τη βελόνα όπως κάναμε και στο μονό το φτάνουμε σε ένα σημείο που στη μέση στη μέση και λίγο παρακάτω δεν μας πειράζει γιατί θα κόψουμε νήμα, είναι μεγαλύτερο το assist από αυτό που θα φτιάξω περνάω βγάζουμε τη βελόνα τη βελόνα η διαφορά είναι ότι, αυτό, ότι στο διπλό θα είναι μόνιμο το solid μέσα στο assist που στην ουσία θα εκλοβήσουμε τον κρυκάκι μέσα στη θηλιά όπως θα το κάνουμε όπως γίνεται με τα ε, του εμπορίου καλά το εμπορίο τα πιο πολλά δεν έχουν για κρυκάκι εντάξει αυτά τη σαβατζική αρέα παράδο το περνάμε Σιώνουμε. Είναι μεγαλύτερο. Αφού είναι μεγαλύτερο, το κόβουμε. Κάνουμε την ίδια διαδικασία με το πέρασμα από το αγκίστρι. Και στην ουσία, όπως θα φτιάχναμε ένα Φτιάξτε. μονό, όπως είδαμε προηγουμένως, ξεκινάμε και φτιάχνουμε το πρώτο, ο Αγκίστρια από το διπλό ασίστ. Η μόνη διαφορά είναι το σόλι. Τελειώσουμε τη διαδικασία αυτή, έχουμε περάσει και την κόλλα, θα πρέπει να το αφήσουμε να στεγνώσει διότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο ήδη υπάρχον αγκίστρι οπότε για να μην κολλάνε τα χέρια μας και να γίνει η δουλειά μας σωστά Αφού στεγνώσε η κόλλα, έχουμε τώρα έτοιμο το assist το οποίο όπως είδαμε και πιο πριν έχει ήδη περασμένο το solid Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να ξανακάνουμε τη διαδικασία για το δεύτερο το αγκίστρι και με σκοπό η θηλιά να πιάσει σε αυτό το σόλι. Οπότε πάλι κόψαμε ένα κομματάκι νήμα, περάσαμε από μέσα τη φιλοδοκάρπον, πήραμε τη γνωστή βελόνα και συνεχίζουμε τη διαδικασία κατά αυτόν τον τρόπο. Αφού φτάσει η βελόνα στο κέντρο, περνάμε μέσα το νήμα και εφόσον έχει φτάσει στο κέντρο του νήματος, κάνουμε την τρύπα ώστε να τραβήξουμε το νήμα μέσα. Γιατί χρησιμοποιούμε τώρα αυτή τη τεχνική και δεν βάζουμε απλά το νήμα ε, σκέτο μονό. Περισσότερη αντοχή. Προσπαθήστε όταν Περάσετε το νήμα, τη θηλιά, να το σφίξετε, να μην έχει πάρα πολύ κενό, να μην ταλαντεύετε πάρα πολύ, να πηγαίνει λίγο πιο φρενάρισμένο. Mm. 
προσπαθούμε να το κάνουμε ακριβώ ίδιο. Δεν μας πειράζει που είναι λίγο μακρύτερο, θα το φέρουμε στο δέσιμο. Προσπαθούμε να βρούμε ακριβώ να είναι τα αγκίστρια σε αυτή τη φορά. Θέλουμε να κάθονται έτσι. Όχι έτσι. Θέλουμε έτσι να κάθονται. Γι' αυτό το καθώσουμε. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, βάζουμε στην έγκαινη και ξανατυλίγουμε με τον γνωστό τρόπο. Τελειώσουμε τη διαδικασία του δεσίματος, έχουμε βάλει ήδη την κόλλα και ξαναπεριμένουμε να στεγνώσει πάρα πάρα πολύ καλά. Στο διάστημα αυτό το ελέγχουμε ώστε πάλι η κόλλα να πλώσει σε όλο το νήμα όσο κόλλα για να μπορούμε αυτό. Η διαδικασία εδώ τελείωσε, έχουμε έτοιμο και το διπλό του assist. Όπως σας είπε και ο Ιάσονας, το σωστό είναι να έχουν ε, ε, αντίστροφη ε, αντίστροφο, αντίστροφο φορά το αγκίστρι, δηλαδή να μην είναι πρόσωπο με πρόσωπο, να είναι πλάτη με πλάτη, πώς θα το εξηγήσω. Να είναι έτσι, ακριβώς. Αν είναι έτσι, είναι και σωστό. Και είναι έτσι. Μπορούμε να το αλλάξουμε φορά κατά αυτόν τον τρόπο. Μερικά στο εμπόριο είναι έτσι. Μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το στάδιο. Και κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο. Είδαμε τον βασικό τρόπο ώστε να κατασκευάσουμε ένα assist, είτε αυτό είναι μονό, είτε διπλό. Σίγουρα στο ψάρεμα μας δεν είναι μόνο η ώρα που είμαστε πάνω στο βράχο και κυνηγάμε θηράματα και ψαρεύουμε γενικότερα. Το ψάρεμα έχει πάρα πολλές ώρες πίσω από το βράχο και αυτό κυρίως για εμάς είναι και διασκεδαστικό. Η διαδικασία του να επιλέξουμε πλάνο. Να δούμε τον εξοπλισμό μας και να παίξουμε με αυτόν. Να κατασκευάσουμε τα δικά μας αγκίστρια. Να σχεδιάσουμε το τι θα κάνουμε. Ε, και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Οπότε θέλουμε να σας το δείχνουμε. Δείτε αυτόν τον τρόπο. Κατασκευάστε τα δικά σας αγκίστρια. Σίγουρα θα καλύψουν τις ανάγκες σας. Και σίγουρα θα γλιτώσετε αρκετά χρήματα. Έτσι δεν είναι Ναι. Θα γλιτώσετε αρκετά χρήματα. Και σίγουρα θα είστε και ικανοποιημένοι διότι με το αγκίστρι αυτό θα βγάλετε το ψάρι σας. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, είναι ευκαιρία να το κάνετε τώρα, ώστε να μην χάνετε τέτοιου είδους επεισόδια στο μέλλον. Κάντε ένα like, φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα dislike, αν δεν σας άρεσε. Περιμένουμε στα σχόλια σίγουρα τη διάσα άποψη σχετικά με τα assist hook, είτε αυτό λέγεται σε αρμάτωμα είτε με τον τρόπο δεσίματος. Και μοιραστείτε αυτό το βίντεο σε άλλους ανθρώπους που ψαρεύουν, γιατί ίσως το βρουν χρήσιμο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.